Hi friends, PNC Arivind Pudhir video like all of us are in the class. I am going to talk about PNC Bulletin. My friend, the petta previous GK. Hi Arjun. In the church, we have the PNC Bulletin. My friend, the petta Munkaalangal Lili Chowja PNC GK Chala Chandal Course. Le, that my friend, the petta questions are. Class will attend. You can get the you subscribe to the channel and click on the bell icon. You will be able to upload the video in the description box. If you want to share this video, please like, comment and comment. Now, we will see the class. Hi Arjun, I am going to talk about the video. Communist Party, I read the Tolai at the Anbathi Ele, Adikaratil Vana Poder. Amakaratla Tampatil Lana, E. Masa Mandri Sapa, Adikaratil Vedana. Upon Adikaratil Vana Poder, some party in a Samstana Secretary Arana PSC or Chosen Jojitunda. A Padara. I read the Tolai at the Anbathi Ele, Communist Party, Adikaratil Vana Pol, Party, Samstana Secretary Arayano. ARIN Randamad, Terenjadu, Nadana, Varsham, Edana. Krishna Villa. Krishna Villa, Lat Origine. Go in the go in the Naira. MN go in the Naira. MN go in the Naira. Answer. In Kerala, the Randamad, Terenjadu, Nadana, Varsham. Gujarat, the level one of Varsham, Maharashtra, the level one of Varsha, Keda. An Avashavana, Randamad, Terenjadu, Nadana. Parani. Kerala tu le, dua amat itu terangnya apa nada nada, satu tahun. Air itu tu lah air itu. Re, karakter anak ke, ke ko kecik awak mana pernah na? Oh, isak ke karakter anak mana pernah na? Indonesia Indonesia London ni lana, London ni lana, Europe le London ni lana Hyde Park setuju jenat. Europe le London ni lana Hyde Park setuju jenat. Ada tu question Kerala tu le upus setia agak hati le, 
പ്രധാന വേദി ആയിരുന്നത് എവിടാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി എവിടെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി ചോദിച്ചാൽ അതുവരെ ഞാൻ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാവരും വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന വേദി എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യന്നൂരിലാണ് കേട്ടോ പ്രധാന വേദി പയ്യന്നൂരിലാണ് ഇനി ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കൃതി ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ച ആരാ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത ആരാ രചിച്ചേ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത രചിച്ചത് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെ കവിത രചിച്ചത് ആരാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് ഇനി അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവലോ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാ താമസ വോയിസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അർജുനെ വോയിസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയണേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാ പയ്യന്നൂര് ആ അത് കറക്റ്റാ പയ്യന്നൂര് കറക്റ്റ് ആണ് പയ്യന്നൂര് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ എന്താ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദി ആയിരുന്നത് പയ്യന്നൂര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഓക്കെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ ആര് രചിച്ചേ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ നോവലാണേത് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ ആ നോവലിനാണ് കിട്ടിയത് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് എന്ത് കിട്ടി വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടി ആ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ നോവലാണേത് അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവല് അതുപോലെ തന്നെ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ ആത്മകഥയെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എഴുതിയതും ആര് തന്നെയാ ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എഴുതിയതും ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ലളിത അതെ അതെ അത് തന്നെ അർജുന കറക്റ്റ് ആണേ ലളിതാംബിക അന്തർജനം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണ വേദാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം പട്ടണം കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം കേരളത്തിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പറഞ്ഞു പട്ടണം കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീർ എന്നറി മൂന്നാറാണ് ഹായ് റോഷിദ ഹായ് ആ മൂന്നാറാണ് കേട്ടോ മൂന്നാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്നും കൂടെ പറയണേ കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഏതാണെന്നും പറയണം കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീരാണ് മൂന്നാർ കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കൂടെ ഇടുക്കിയിലാണ് ശിവ ഇടുക്കിയിലാണ് മൂന്നാർ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന പട്ടണം മൂന്നാറാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഹായ് ശിവ ഹായ് വാഗമൺ കറക്റ്റ് ആണ് ശിവ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ വാഗമൺ ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് വാഗമണ്ണും കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തെഴുതിക്കോണം മൂന്നാർ എഴുതിക്കോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ കേർ അന്ന കരീന രചിച്ചത് ആരാണ് അന്ന കരീന രചിച്ചത് ആരാണ് ഓക്കെ വാഗമൺ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അന്ന കരീന രചിച്ചത് ആരാണ് അന്ന കരീന ആരാണ് രചിച്ചത് അറിയാവോ അറിയാവുന്നവർ എഴുതിക്കോയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നേരത്തേനും ഇത് എഴുതിക്കോണം കേരള ഗവർണർ ആയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയത് ആരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് കേരള ഗവർണർ ആയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയത് ആരാണെന്ന് കൂടെ പറയണം അന്ന കരീന രചിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന കരീന രചിച്ചത് ആരാന്ന് ആരാ രചിച്ചേ ടോൾ സ്റ്റോയ കേട്ടോ അന്ന കരീന രചിച്ചത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രചിച്ചത് ടോൾ സ്റ്റോയ് ആണ് 
ടോൾ സ്റ്റോറിയാണ് രചിച്ചത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ കേരള ഗവർണറായ ശേഷം അന്ന കരീന രചിച്ചത് ടോൾ സ്റ്റോയി കേട്ടോ ടോൾ സ്റ്റോയി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആരാ വി വി ഗിരി വി വി ഗിരി കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് വി വി ഗിരി കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറായ ശേഷം ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതി എഴുതും ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാന്ധിജിയുടെ നൈതാലിം എന്താ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മീഷനാ നൈതാലി നൂതന വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ വാർത്താ പദ്ധതി ഏതാ കേരള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെ ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചുമ്മാ ചോദിച്ചാൽ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരിക്കെ തന്നെ അന്തരിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ലൈക്ക് ത്രീ ഹായ് ഷോട്ടൊക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം കേരള ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എന്നാ സക്കീർ ഹുസൈൻ എഴുതിക്കോണം സക്കീർ ഹുസൈൻ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ പദവിയിലിരിക്കെ അത് തന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആരെ എഴുതിക്കോണം സക്കീർ ഹുസൈൻ എഴുതിക്കോണം റോഷിദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ഇനി എന്താ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്ന വിള ഏതാ കാർഷിക വിള എന്നാ മഞ്ഞിനെ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന കാർഷിക വിള ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവാക്കി കാണുക ഏത് കാർഷിക വിളയാ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നു ഏത് കാർഷിക വിളയാ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയാ മഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ശത്രു നെല്ലല്ല നെല്ലല്ല അർജുൻ എത്തോപ്പിയയിലെ ജന്മദേശം കാ പിന്നെ അതിൻ്റെ ജന്മദേശം എത്തോപ്പിയയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ബ്രസീലിലാ ബ്രസീലിലാണ് എത്തോപ്പിയാണ് ജന്മദേശം അതിൻ്റെ ഉൽപാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രസീലിലാണ് പറയാവോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് കേരള അല്ല കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ സോറി കാപ്പി ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലാണേ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കറക്റ്റാ കാപ്പി കാപ്പിച്ചെടി കാപ്പിച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം എത്തോപ്പിയാ ചോദിച്ചാൽ ഇനി കാപ്പി കാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ബ്രസീല് ബ്രസീലിലെ കാപ്പി തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കാപ്പി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാവോ പോളോ ബ്രസീലിലെ കാപ്പി തുറമുഖം പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കേട്ടോ ബ്രസീ ബ്രസീലിലെ കാപ്പി തുറമുഖം സാവോ പോളോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും കാപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ കാർഷിക വിള മഞ്ഞിനെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് കാപ്പി അത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി മദ്യമില്ല മദ്യം മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ എന്തിനെയാ ബാധിപ്പി ബാധിക്കുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത് പറഞ്ഞേ മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം പറയാവോ സെറിബല്ല ഹായ് ഇന്ദു ഹായ് ആ സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലമാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ സെറിബല്ലം എഴുതിക്കോണം സെറിബല്ല ശരി അർജുൻ പറഞ്ഞു ഇന്ദു പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള ഗവർണറായ ഏക മലയാളി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് എഴുതാം റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഹായ് ഇന്ദു ആ കേരള പിന്നെ ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി ആരാ കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി ആരാ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റാ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് വി വിശ്വനാഥൻ കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി വിശ്വനാഥൻ വി വിശ്വനാഥനാണ് കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി 
ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി കേട്ടോ അർജുന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ആര് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ബി വിശ്വനാഥനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ റോമൻ പുരാണത്തിലെ സന്ദേശവാഹകനായ ദേവന്റെ പേരെന്താ റോമൻ പുരാണത്തിലെ സന്ദേശവാഹന വാഹകനായ ദേവന്റെ പേര് റോമൻ പുരാണത്തിലെ സന്ദേശവാഹകനായ ദേവന്റെ പേരെന്താ പറയാം ഞാനത് പറയാം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കട്ടെ മെർക്കുറിയ റോമൻ പുരാണങ്ങളിലെ സന്ദേശവാഹകന്റെ പേര് മെർക്കുറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോണേ മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് കേട്ടോ മെർക്കുറിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഏറ്റ ഉച്ചത്തില് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം ഏറ്റ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ഏതായിരിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിപ്പം ഒക്കെ ഉള്ള ജീവി ഏതാ ജന ജനന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു വലിപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലൂ ഇതിൻ്റെ തൊലിയിൽ എന്താ ബബ്ലർ ബബ്ലർ ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് ബബ്ലർ അതിന് പറഞ്ഞ ആൻസർ വെയില് വെയിലോ ാണ് എട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി തിമിങ്ങ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തിങ്ങലം എന്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ റോഷിത്ത് പിന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ആര് ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ആരാ ഐഹോൾ ശാസനം ആരാ ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാര് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കോണേ ജ്വാലാമുഖി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ജ്വാലാമുഖി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാര് ജ്വാലാമുഖി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പറയാവോ ഐഹോൾ ശാസനം ഞാൻ പറയട്ടെ ജാലാമുഖി ജാലാമുഖി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ ജാലാമുഖി സ്ഥിതി എന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ജാലാമുഖി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് രവി കീർത്തി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് രവി കീർത്തി ജ്വാലാമുഖി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കേരളത്തിലെ ചെഷെയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എന്താ കേരളത്തിലെ ചെഷെയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതാം കേരളത്തിലെ ചെഷെയർ ഹോം ചെഷെയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാന്നും കൂടെ പറയണം കേരളത്തിൽ ചെഷെയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി ഏത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതാ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ചെഷെയർ ഹോം എവിടെ ആ കഴുകനാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി കഴുകനാണ് കഴുകനാണ് കഴുകൻ ഇനി നോക്കിയേ എന്നാ എന്താ ചെഷെയർ ഹോമ് ആൽബട്രോസ് അല്ല എന്ത് കഴുകനാണ് കേട്ടോ എന്തോ കഴുകനാണ് ഐഹോൾ ശാസനം ഐഹോൾ ശാസനം പിന്നെ അത് ഈ എന്താ പണ്ട് കാലത്തെ ശാസനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ കല്ലിലും തകിടിലും ഒക്കെ കൊത്തി വെക്കുന്ന ആ ആ അതുകൊണ്ട് ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കത്തില്ലേ പിന്നെ അശോകന്റെ ശിലാസാസനം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കല്ലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ തകിടുകളിലൊക്കെ കൊത്തി വെക്കും ഇല്ലേ നമ്മുടെ കേരള പരാമർശവും ഉള്ളത് അശോകന്റെ രണ്ടാം ശിലാശാസനത്തിലാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അശോകന്റെ രണ്ടാം ശിലാശാസനത്തിൽ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവർ എഴുതി വെക്കുന്നതിനകത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കല്ലിൽ കൊത്തി വെക്കും ബുദ്ധമത സമൂദ്ധമതത്തെ ഒക്കെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതാ 
ഐഹോൾ ശാസനം ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ രവികീർത്തി ഓക്കെ രവികീർത്തിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ പറഞ്ഞു പുലികേശിയുടെ ശാസനം ആ പുലികേശി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലമല്ലേ ഭരണകാലഘട്ടമായിരിക്കും പുലികേശി രണ്ടാമൻ പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഹോൾ ശാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ രവികീർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുലികേശി രണ്ടാമൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാവേ ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ ചെഷയർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നാ എ ടി എം ആദ്യം കേരളത്തിൽ വന്നത് എവിടാണ് കേരളത്തിലെ എസ് ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ എന്താ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ എ ടി എം വന്ന ബാങ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബാങ്ക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ചെഷയർ ഹോം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരം എഴുതിക്കോണം ചെഷയർ ഹോം തിരുവനന്തപുരം ഇനി ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി കഴുകനാണ് കഴുകൻ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലോഹിത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ലോഹിത് ആ തിരുവനന്തപുരം കറക്റ്റ് ആണ് ഹായ് കോശി ഹായ് എന്തു പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു കോശി പറഞ്ഞു കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ലോഹിത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ലോഹിത് ലോഹിത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതൊക്കെ ഏത് ഈ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ബാക്കി പോഷക നദികളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാവേ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെയാണ് ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ വേറെ പോഷക നദികളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ലോഹിത നദി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോഷക നദികൾ നാലെണ്ണം തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പോഷക നദി അല്ലാത്തത് നമുക്ക് തരും മൂന്ന് പോഷക നദികൾ തരും ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ മൂന്ന് പോഷക നദികൾ തന്നിട്ട് നാലാമതൊരെണ്ണം അല്ലാത്തത് തരും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നദികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വരുവേ അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരെണ്ണമാണ് ദിഹാങ് ദിബാങ് ദിബാങ് സുബസിരി മാനസ് തീസ്റ്റ ലോഹിത് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലോഹിത് ദിബാങ് സുബൻസിരി മാനസ് തീസ്റ്റ ദിബാങ് സുബൻസിരി മാനസ് തീസ്റ്റ ലോഹിത് ഇത്രയാണ് എന്ത് ആ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ച ആൻസർ പറഞ്ഞ ഏതാന്ന് ഇതിനകത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സ്പീഡ് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവര് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോഷക നദി ടീസ്റ്റേ ആണ് ജോഷിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ ടീസ്റ്റേ ആണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആ ഓടുന്നത് പിന്നെ ഒഴുകുന്ന നദി ഒഴുകുന്ന നദി ടീസ്റ്റ കോശി പറഞ്ഞു ജോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ഏത് പക്ഷിയുടെ മുട്ടത്തോടാണ് കലഹാരി മരുഭൂമിയിലെ ബുഷ്മൻ വിഭാഗക്കാർ ജലം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജഗ്ഗുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മരുഭൂമിയിലെ അല്ല ഏത് പക്ഷിയുടെ മുട്ടത്തോടാണ് കലഹാരി മരുഭൂമിയിലെ ബുഷ്മൻ വിഭാഗക്കാർ അപ്പൊ കലഹാരി മരുഭൂമിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ബുഷ്മൻ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആ ഏതാ അവരുടെ ജലമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് പക്ഷിയുടെ മുട്ടത്തോടാണ് വലുത് വലിയ മൊട്ട വലിയ മുട്ടയാണ് അതൊരു കലം പിന്നെ ഒരു കുടം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഏതാ പറഞ്ഞേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒട്ടക പശിയാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു ഒട്ടക പശി കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഒട്ടക പശിയാണ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാണ് അപ്പൊ കലഹാരി മരുഭൂമിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പുഷ്മൻ അതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ബോറാണ് ഒട്ടക പശി നമുക്ക് കിട്ടും വലിയ പിന്നെ മുട്ട തരുന്നത് ഒട്ടക പശിയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കിട്ടും ഇനിയേ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഗതാഗത തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം ദിവസം മംഗലാപുരം മുംബൈ ആണ് മുംബൈ റോഹയായിട്ട് തമ്മിലാണ് കണക്ട് ആക്കുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ അപ്പം ഏത്
അതാണ് ക്ലൂ അമർത്യാസെന്നിന് നോബയിൽ കിട്ടിയ വർഷവും അമർത്യാസെന്നിന് നോബയിൽ കിട്ടിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് എന്താ അതിലൂടെ പറയാം ഡേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനന്നാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഗതാഗതത്തിനായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ നീളം ബോംബെ റോഹയും മംഗലാപുരവും തമ്മിലിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അർഹനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അർഹനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി ആരാ അറിയാമെന്നൊരെഴുതിക്കോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ നാരായൺ കാർത്തികേയൻ കേട്ടോ നാരായൺ കാർത്തികേയൻ ആണ് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആദ്യത്തത് ഇനി തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് രാജ രാമണ്ണ രാജ രാമണ്ണയുടെ കൃതിയാണ് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ബ്രഹ്മഗിരിക്കുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാ ബ്രഹ്മഗിരിക്കുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മഗിരിക്കുന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് പറയാമോ കാവേരി നദി കാവേരിയാണേ കാവേരി അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണേ കാവേരി നദിയാണ് അപ്പം എന്താ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി കാവേരി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇനി തിരുവ തിരുവിതാംകൂറിൽ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇത് രൂപം കൊള്ളുമ്പം ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ പിന്നെ വർഷങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് കറക്റ്റാണ് അർജുനെ കറക്റ്റാണ് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാരാമണ്ണ രാജാരാമണ്ണ ഇന്ത്യൻ അണുബോംബ് ൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാരാമണ്ണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലാണ് ശ്രീമൂല പിന്നെ പ്രജാസഭ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ശ്രീമൂല പ്രജാസഭ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇനി നോക്കേ കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താമസമുണ്ട് കേട്ടോ അതാ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ദിവസം എന്ന് പറയണേ ദിവസ് ദിവസവും പറയണം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ദിവസം കേരളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ അറുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ പറയാവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് പറയാം നമുക്ക് ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം കേരളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ അതാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പറഞ്ഞോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
അമ്പത്തി പറഞ്ഞ കേരളം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് കേരളം നിലവിൽ വന്നത് കേരള കായിക ദിന കഞ്ഞി അമ്പത്തി ആറ് ഘോഷിച്ചു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അമ്പത്തി ആറിലാണ് അപ്പൊ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആസ്ഥാനം എവിടാന്ന് പറഞ്ഞേ ആസ്ഥാനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടാന്ന് പറഞ്ഞേ ആസ്ഥാനം പറയാവോ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടാണ് ഹായ് അനിതേ ഹായ് തൃശൂരാണ് തൃശൂരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് പറയാമോ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ കേരള കോശി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ അനിത പിന്നെ കോശി കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ആദ്യത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആ തൃശൂരിലാണ് ആസ്ഥാനം സർദാർ കെ എം പണിക്കർ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് കേട്ടോ സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോഴാരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയാവോ സർദാർ കെ എം പണിക്കര അതെ അർജുന അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ആരാ മോഹനല്ല മോഹനല്ല കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അറിയേണ്ടതാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറ്റി ആരാണ് റോഷിദിനെ അറിയത്തില്ല റോഷിദെ പാസ് പറഞ്ഞു പാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് മറക്കല്ല ഇനിയെ ആ ആൻസർ വൈശാഖനാണ് വൈശാഖൻ അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വൈശാഖൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് വൈശാഖൻ ഇനി നമുക്കേ സംഗീത നാടക അക്കാദമി എടുത്തു നോക്കാം സംഗീത നാടക അക്കാദമി എന്നാ സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് സംഗീത ഇതൊക്കെ കോഴി പിന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ എന്നാ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന അപ്പൊ സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന എന്നാന്ന് പറയാവോ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അതും അതും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന എന്നാന്ന് അറിയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വരുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ടാവും സംഗീത നാടക അക്കാദമി ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് മാക്സസ് അവാർഡ് കിട്ടിയ വർഷം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് മാക്സസ് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടിയ ഭാരത രത്ന ജേതാവായ ഡി കെ കാർവയ്ക്ക് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ വർഷം ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ആൻസർ ഭാരത രത്ന അത് തന്നെ റോഷിത്തെ കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ അമ്പത്തെട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഞാൻ പറയാം ഡി കെ കാർവേ ഡി കെ കാർവയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പ്രായം കൂടിയ ഭാരത രത്ന ജേതാവാണ് ഡി കെ കാർവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ മാക്സസ് നേടിയ ആളാണ് വിനോബ ഭാവെ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് കിട്ടിയതും മാക്സസ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മാക്സസ് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് ഓർത്താണ് മാക്സസ് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് നോക്കുക അതായത് അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാ തൃശ്ശൂർ ചെമ്പൂക്കാവാണ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും തൃശ്ശൂരാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാന്ന് പറയാമോ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാഗന്മാരുടെ റാണി എന്ന് റാണി ഗെയ്ഡിലിയോവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടായിരുന്നു നെഹ്റു കറക്റ്റാ റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ കേട്ടോ നാഗന്മാരുടെ റാണി എന്ന് റാണി ഗെയ്ഡിലിയോവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നെഹ്റു ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ത് സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഇനി ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഞാൻ പറയാവതെ മങ്കുത്തമ്പുര കേട്ടോ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് മങ്കുത്തമ്പുര ഇപ്പോഴത്തെ ആരാന്ന് പറയണേ നെഹ്റു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നെഹ്റു ആ മറക്കരുതേ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് മങ്കു തമ്പുരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അതറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണല്ലോ അറിയാം അതെനിക്കറിയാം ഒരു സിനിമാ നടിയാ പറഞ്ഞേ ഒരു സിനിമാ നടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള സംഗീത കെ പി എസ് സി ലത കറക്റ്റ് റോഷിത് പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഒരു മാസികയുണ്ട് അറിയാവോ മാസിക ഒരു മാസികയുണ്ട് അതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് മാസികയാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുറത്തിറക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം കെ പി എസ് സി ലത റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ അർജുൻ പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതാണ് കേളി കേളിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആ അർജുൻ പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചെമ്പൂ കാവ് തൃശ്ശൂര് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് മങ്കുത്തമ്പുരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ആര് കെ പി എസ് സി ലളിത അതിൻ്റെ മാസികയാണ് കേളി കേളി അതിൻ്റെ മാസികയാണ് കേളി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ലളിത കലാ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ ലളിത കലാ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇനി പറഞ്ഞേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നേരെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വർഷമില്ലേ അതെടുത്തു ആ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അനിത് അറുപത്തിരണ്ടാണ് കേട്ടോ അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് ചെമ്പുക്കാവ് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി നോക്കേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചെയർമാൻമാരും ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസാണ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂരാണ് ആസ്ഥാനം അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് അർജുൻ അറുപത്തിരണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനം കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റാണ് തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എന്നാ ചെയർമാനെ പറയാവോ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഞാൻ വേണം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ പറയണേ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ പറയണം കെ ജയകുമാർ അല്ല കെ ജയകുമാർ വരുന്നത് മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് വൈസ് ചാൻസലർ അല്ലേ മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ചോദിച്ചാൽ അതല്ലേ കെ ജയകുമാർ അതാണ് അതാ കേട്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലളിതകല അക്കാഡമിയുടെ അക്കാഡമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണം എം രാമവർമ്മ രാജയാണ് ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എം രാമവർമ്മ രാജ എം രാമവർമ്മ രാജ 
ആദ്യത്തെ ചെയർമാന് മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാന് എന്താ കെ ജയകുമാർ ഇപ്പോഴത്തെ അനിൽ വള്ളത്തോള് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അനിൽ വള്ളത്തോള് ആ അത് മാറിയോ എന്ന് അറത്തില്ല പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയാം പാസ്സാണോ നേമ പുഷ്പരാജ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൂ നാല് പേരെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലത്തെ പിന്നെ ചെയർമാൻ ആര് വൈശാഖൻ എഴുതിക്കോണം സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നിലവിലത്തെ ചെയർമാൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് കെ പി എസ് സി ലളിത എഴുതിക്കോണം ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർ ചെയർമാൻ ആര് നേമം പുഷ്പരാജ് എഴുതിക്കോണം നേമം പുഷ്പരാജ് നേമം പുഷ്പരാജാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ചെമ്പൂക്കാവ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ആ സ്ഥാനം ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് രവിവർമ്മ രാജ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് രവിവർമ്മ രാജ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് നേമം പുഷ്പരാജ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് നേമം പുഷ്പരാജ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് കൂടെ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബുള്ളറ്റിലോട്ട് പോവാവേ എന്നാന്ന് പറയാവോ ഞാൻ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ ഇതാ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് പറഞ്ഞേ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്ന അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ലേ കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനം അതെ 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 അർജുൻ കണ്ണൂരിലെ ചിറക്കൽ കേട്ടോ ചിറക്കൽ കണ്ണൂരിലെ ചിറക്കലിലാണ് ആസ്ഥാനം പറയാവോ വേൾഡ് ട്രേഡ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം ഏതാണ് ഗാട്ടാണ് അത് വേറെ വേൾഡ് ഗാട്ട എന്ന രൂപം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് ഏത് വർഷം വന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് മാറ്റി വെക്കാതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ട് ആസ്ഥാനം ചിറക്കൽ കണ്ണൂർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ജി ഭാർഗവൻ പിള്ളയാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഏതാ ജി ഭാർഗവൻ പിള്ളയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആണ് ആര് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അറിയാവുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റാ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ ചോദിക്കും ഇനിയേ ഈ ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഒരു മാസിക ഉണ്ട് അതറിയാവോ ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഒരു മാസിക അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക്ക് ഒരു മാസിക ഉണ്ട് എന്താ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേളി കേളിയാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചോദിച്ചാൽ അത് പൊലിയാണ് പൊലി പൊലിയാണേ പൊലി അതെ റോഷിദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് കറക്റ്റാണേ പൊലിയാണ് സംഗീത നാടക ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ എന്ത് ആ അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണേ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് തിരിച്ചു തരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടിന് വന്നു ആസ്ഥാനം ചിറക്കൽ കണ്ണൂർ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ചിർ ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള ഇപ്പോഴത്തെയാണ് സി ജെ കുട്ടപ്പൻ ഹായ് ശിവ അതെ ഹായ് ഇപ്പോഴത്തെയാണ് സി ജെ കുട്ടപ്പൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പൊലി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലത്തെ അധ്യക്ഷന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ വൈശാഖൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി വന്നാൽ അത് കെ പി എസ് സി ലളിത ലളിതകല അക്കാദമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേമ പുഷ്പരാജ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചോദിച്ചാൽ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ അത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ഫോക്ലോറിൻ്റെ ആണോ ഫോക്ലോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സി ജെ കുട്ടപ്പൻ സി ജെ കുട്ടപ്പനാണ് ചേർന്ന സി ജെ കുട്ടപ്പൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് എൽ പി ജി ഒക്കെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കത്തില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ചോർച്ച കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു വാതകം അതിനകത്ത് ചേർക്കും എൽ പി ജിയിൽ പറയാവോ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണം ഒക്കെ വരത്ത് വരത്തില്ലേ പറയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ എൽ പി ജിയിൽ പിന്നെ ഗ്യാസ് ചോരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അവരതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഏത് ഘടകമാണെന്ന് പറയാവോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ ഈതയിൽ മെർക്കാത്തയിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അറിയത്തില്ലാത്തവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ അത് എൽ പി ജിയുടെ ചോർച്ച കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈതയിൽ മെർക്കാപ്റ്റെയിൻ ഈതയിൽ മെർക്കാപ്റ്റെയിൻ ആണ് എൽ പി ജിയുടെ ചോർച്ച കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മണം വരത്തില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ നിർത്തും ഇല്ലേ ഓടിച്ചെന്ന് അടുക്കള ചെന്ന് നിർത്തും ഇതിന് മണം വരുമ്പോൾ അത് അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരണ്യ ഹായ് ആരണ്യ ഹായ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിത പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരണ്യ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ കണ്ടോ പി എസ് സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോണേ ഇപ്പം പിന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയർമാനെ മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നോക്കിയേ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാ അധ്യക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാ ക്ലൂ തരാവേ ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക അനിത പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ അനിത കറക്റ്റാ ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആരാ ശബ്ദ സുന്ദരൻ അദ്ദേഹമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ കണ്ടോ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാ ആശാനാശയ ഗംഭീരൻ ഉള്ളൂർ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്ട്യൻ വള്ള പറഞ്ഞേ നീ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശബ്ദ സുന്ദരൻ അതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വള്ളത്തോളാണ് വള്ളത്തോൾ അർജുന് പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു അപ്പം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വള്ളത്തോള് വള്ളത്തോളാണ് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആശാന് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉള്ളൂര് വള്ളത്തോൾ ശബ്ദ സുന്ദരൻ ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വള്ളത്തോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാവല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂര് ഉള്ളൂര് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്ടിൽ കേട്ടോ എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വള്ളത്തോൾ ഉപാധ്യക്ഷൻ വള്ളത്തോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്താണു ഏതാ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞേ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്താണു ആ ശരി ഓ രോഗപ്രതിരോധ ശേ ശേഷി നൽകുന്ന രക്താണോ ഏതാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്താണോ ഡബ്ല്യു ബി സി കറക്റ്റ് ആണ് വെളുത്ത രക്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് കേട്ടോ റോഷിത് അർജുൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കേരള പത്രിക എന്ന ദിനപത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ഷേദരക്താണുക്കൾ ഷേദരക്താണുക്കൾ അതെ 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 ഷേദരക്താണുക്കളാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസൽസ് ആ വെരി ഗുഡ് അർജുൻ അതെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആത് കേട്ടോ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ കേരള പത്രിക എന്ന ദിനപത്രം ആരുടെയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ജി എസ് ടി ചോദിക്കട്ടെ ജി എസ് ടി കുറിച്ചൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ താല്പര്യമുണ്ടോ ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കേട്ടോ ചെങ്കുളത്ത് കേരള ദിനപ
ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടാൻ ചോദിക്കാം ആ ശിവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് ലോകസഭ ഭേദഗതിയോട് പാസ്സാക്കിയത് പറയണം കുഞ്ഞിരാമനേണ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നത് കറക്റ്റാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് ലോക്സഭ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറഞ്ഞേ നോക്കിയിട്ടില്ല സാരമില്ല നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാമല്ലോ ആ ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറിന് മെയ് ആറിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആറ് ആദ്യം ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി ഇനി ഭേദഗതിയോട് കൂടി പാസ്സാക്കിയത് പറഞ്ഞേ ഭേദഗതിയോട് കൂടി പാസ്സാക്കിയത് എന്നാ ജി എസ് ടി ലോകസഭ ലോകസഭ ഭേദഗതിയോട് കൂടി പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അത് അത് പാസ്സാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭേദഗതിയോട് കൂടി പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭ പതിനാറ് ശിവ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അനിത പറഞ്ഞു ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതെന്ന് പറയണം രാജ്യസഭ കറക്റ്റാ ശിവ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ജി എസ് ടി പിന്നെ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് പറയേണ്ടത് എന്നാ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് കറക്റ്റാ അരണ്യ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാ ഇനി രാഷ്ട്രപതി എന്ന് ഒപ്പുവെച്ചു രാഷ്ട്രപതി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് അനിത പറഞ്ഞു രാജ്യസഭ ഒപ്പുവെച്ചത് പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ആരൊപ്പുവെച്ചു രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു സെപ്റ്റംബർ എട്ടാണ് അരണ്യ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ആണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നിയമമായുള്ളൂ ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഇനിയേ ഇത് എത്രാമത്തെ ഫേറി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എസ് ടി എത്രാമത്തെ ഫേറിയിലാണ് പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ആസാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ജി എസ് ടി എത്രാം നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി കറക്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് ആ ഭേദഗതി ബില്ലായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതിയാണ് അരണ്യ പറഞ്ഞു അനിത റോഷിദ് അർജു അർജുൻ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിളാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഭേദഗതി ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ അർജുൻ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എ ഇതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൗൺസിലുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എയും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് മദ്യവും പെട്രോളും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി പാസ്സാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ജി എസ് ടി പാസ്സാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം പഴയ കാലത്ത് മകത എന്നറിയപ്പെട്ടത് പഴയ കാലത്ത് മകത എന്നറിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏതാ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നാമത് ആസാമാണ് ഒന്നാമത് ആസാം രണ്ടാമത് പറയാവോ പഴയ കാലത്ത് മകത എന്നറിയപ്പെട്ടത് മകത എനിക്കറിയാത് ബീഹാറാണ് ബീഹാർ അർജു അർജുൻ പറഞ്ഞു അനിത റോഷിതെല്ലാം പറഞ്ഞു ബീഹാർ രണ്ടാമത് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടാമത് പാസ്സാക്കിയത് ബീഹാറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എയും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എയും എന്നുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയേ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്ന എന്താണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്താണ് എന്നാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ പിന്നെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലെ ആ എനിക്കിത് കാണുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടാ അർജുനെ കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടാനുവേ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ജി എസ് ടി ബില്ല് ഭേദഗതിയോടുകൂടി ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ ഭേദഗതിയോടുകൂടി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇനി ഇതിൽ ജി എസ് ടി ബില്ല് ഒപ്പുവെച്ചത് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അപ്പം എക്സാമിൽ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞേ ശിവയുടെ അർജുന്റെ ചിരി കണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ എക്സാം നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞേ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ ജോലി കൊടുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആളാണ് ജോലി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാമേ വി കെ വേലായുധൻ കേട്ടോ കേരള പബ്ലിക് സർവീസിൻ്റെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ വി കെ വേലായുധൻ കേട്ടോ വി കെ വേലായുധൻ വി കെ വേലായുധൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഓ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്നാലും കേട്ടോ ചുമ്മാ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്കെ വി കെ വേലായു വേലായുധൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പോങ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് പോങ് അണക്കെട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് നദിയിലാണെന്ന് പറയണം ഇനി സംസ്ഥാന നിർവഹണ അധികാരം ആരുടെ പേരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാം ഗവർണറാണ് ഗവർണർ ബിയാസ് നദി കറക്റ്റാണ് പോങ് അണക്കെട്ട് ബിയാസ് നദിയിലാണ് പോങ് അണക്കെട്ട് ബിയാസ് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ അർജുൻ പറഞ്ഞു ആരണ്യ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ അനിത റോഷിതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോങ് അണക്കെട്ട് ബിയാസ് നദിയിലാണ് ഇനി നോക്കിയേ പിന്നെ സംസ്ഥാന നിർവഹണ അധികാര അധികാര പിന്നെ ഗവർണറിലാണ് കേട്ടോ ഗവർണറിൽ അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ഏതാ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ളത് കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്കും കൂടെ പറയണേ മൂന്ന് കാര്യം പറയണം കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് കടൽ തീരം കുറവുള്ളത് കടൽ തീരം കൂടുതലുള്ള താലൂക്ക് ഇത് മൂന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കുറവ് കടൽ തീരം എവിടാ കുറവ് കടൽ തീരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരം കൊല്ലത്തിനാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ കുറവ് കടൽ തീരമുള്ളത് കൊല്ലം കൊല്ലമാണ് കൂടുതൽ എവിടാ കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ പിന്നെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കണ്ണൂർ കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ണൂർ റോഷിദ് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ അപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരം പി എസ് സി ബസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കരുത് കുറവ് കടൽ തീരം കണ്ണൂർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോറി തെറ്റിപ്പോയി കുറവ് കടൽ തീരം കൊല്ലം കൂടുതൽ കടൽ തീരം കണ്ണൂർ ഇനി താലൂക്ക് പറയാവോ താലൂക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ പഴയ കാലത്ത് കരപ്പുറം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൂ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ 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 ആ രണ്ടാമത് നീളം കൂടിയത് ആലപ്പുഴ കേട്ടോ ഓ ശരി ആരണ്യ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കേട്ടോ ചേർത്തല കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യം മറക്കരുത് കടൽ തീരം കൂടുതൽ കണ്ണൂർ കുറവ് കൊല്ലം പിന്നെ കൂടിയ താലൂക്ക് കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് ആരണ്യം പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് 
കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് ചോദിച്ചാലത് ചേർത്തലയാണ് ചേർത്തലയുടെ പഴയ പേരെന്താ കരപ്പുറം കരപ്പുറം എന്നത് ചേർത്തലയാണ് കരപ്പുറം എന്നത് ചേർത്തല അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയലിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ പറഞ്ഞേ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടാ തിരുവുള്ളവരുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ തിരുവുള്ളവരുടെ പ്രതിമ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിലുള്ളത് തിരുവുള്ളവരുടെ പ്രതിമ കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയിലാണ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലാണ് കന്യാകുമാരി കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു മറക്കരുതേ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കന്യാകുമാരിയാണ് പിന്നെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കേരളത്തിലെ വര ആ അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ കേരളത്തിലെ വരയാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാ കേരളത്തിലെ വരയാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ദേശീയോദ്യാനം വരയാട് അരണി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് വരയാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാ വരയാടുകൾക്ക് ഇരവികുളം ഇരവികുളം അർജുൻ ശരിയാണ് നാറോഷ് ഇത് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇരവികുളം ഇരവികുളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ കേരള കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ഇത് തന്നെയാണ് ഓർത്തു വെക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് കറക്റ്റാ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നീക്കം ചെയ്തപ്പെട്ട ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതിയാണ് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഒന്ന് കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഭേദഗതിയിലൂടെ സ്വത്തവകാശ മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അതും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇരവികുളം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇരവികുളത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് വരയാടുകളെയാണ് വരയാടുകൾ സിക്കിമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്കിമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണത് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ സിക്കിമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് എന്ത് ടീസ്റ്റ അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ടീസ്റ്റയാ സിക്കിമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദി എന്ന് പറയുന്നത് ടീസ്റ്റയാണ് ഓക്കെ ജീവ സിക്കിമിന്റെ ജീവരേഖ കറക്റ്റ് സിക്കിമിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ടീസ്റ്റയാണ് ടീസ്റ്റ ഇനി സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസ് ആരണ്ണി പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് അറിയാവോ ഏത് നദിയാന്ന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു നദിയാ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നദി ഏതാ ഇന്ത്യയിലൂടെ ന്യൂബ്ര നദി കറക്റ്റ് ആണേ ൂബ്ര നദി അർജുൻ പറഞ്ഞു ടോഷിത് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ന്യൂബ്ര നദി ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിലെ വായനാവാരമായിട്ട് ആ ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം മുതൽ ഏത് ദിവസം വരെ ഏത് മാസമാണെന്ന് പറയണേ ഏത് മാസത്തിലെ ഏത് ദിവസം മുതൽ അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണിത് അനിത കറക്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ വായനാവാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പത്തൊമ്പതാ കേട്ടോ ജൂൺ മാസമാ ജൂൺ ആന്നേ ഉള്ള ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ കേട്ടോ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർദാർ കെ എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം അതെ അനിത കറക്റ്റാ പി എൻ പണി പി എൻ പണിക്കരുടെ കെ എൻ പണിക്കരല്ല പി എൻ പണിക്കരെ പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം എന്താ അർജുനെ ജൂണാ ജൂണാ കേട്ടോ ഇനി മറക്കല്ലേ ആ ഇനി
ജന്മദിനമാണോ ഓക്കെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നോ ചരമദിനം ഇനി ഓക്കെ ചരമദിനമാണല്ലേ ചരമദിനം ഓക്കെ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി എൻ പണിക്കരാണേ കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി എൻ പണിക്കരാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തു നോക്കുക പി എൻ പണിക്കർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കേരളത്തിൽ കാലാവധി സാധാരണ ഇത് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് വർഷമാണല്ലോ തികച്ചു ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് പറയണം അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ കാലാവധി തികച്ചു ഭരിച്ച അഞ്ചു വർഷം തികച്ചു ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് പറയാവോ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രി ആരാ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ ഇ എം എസ് അല്ല ശിവ ഇ എം എസ് അല്ല പിന്നെ കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആരാന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞേ കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി അല്ല തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലമാണ് സി അച്യുതമേനോൻ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലമാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ഇ കെ നായനാർ ഇ കെ നായനാരാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ കേട്ടോ വർഷ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ കേരളത്തിൽ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ കരുണാകരൻ തവണ കെ കരുണാകരൻ ഇനി കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇ കെ നായനാർ ഇനി സി വി രാമൻ രാമൻ ഇഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞേ സി വി രാമൻ രാമൻ ഇഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം പറയണം ദിവസം പറയണം അത് നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് സൂയസ് കന ആ കറക്റ്റ് ആരെണ്ണി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിയേ സൂയസ് കനാല് ആഫ്രിക്കയെ ഏത് വൻകരയിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ആരണ്യ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയാൽ സൂയസ് കനാല് സൂയസ് കനാല് ആഫ്രിക്കയെ ഏത് വൻകരയിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവരും സൂയസ് കനാല് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം പറഞ്ഞേ അതും പറഞ്ഞോണം അതും പറയണം കേട്ടോ അതും പറയണം അർജുൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏഷ്യ വൻകരയിൽ നിന്നാണ് സൂയസ് കനാല് ആഫ്രിക്കയെ ഏഷ്യ വൻകരയിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ വൻകരയിൽ നിന്നാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് സൂയസ് കനാല് സഞ്ചാരത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം പറഞ്ഞേ ഞാൻ ക്ലൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഗാന്ധിജി ജനിച്ച വർഷം തന്നെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് എന്നാ സൂയസ് കനാല് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് കേണൽ നാസർ അമ്പത്താറിലാണ് നാഷണലൈസേഷൻ കറക്റ്റാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അത് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ജീവിതത്തിൽ മറക്കത്തില്ല ആ അത് നന്നായി കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെ വേണം ഒറിജിനെ നമ്മൾ മറക്കരുത് നമ്മൾ പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കൺ കാണുമ്പോഴേ ആൻസർ കിട്ടണം പെട്ടെന്ന് എഴുതരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വായിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം എല്ലാം കറക്റ്റൊക്കെ ആണോ എഴു എഴുതിയിരിക്കുന്ന പി എസ് സി തെറ്റൊക്കെ തരും എന്നിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ എഴുതത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ 
ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ അത് പറഞ്ഞേ ലോക വ്യാപാര സംഘടന അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയണേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം ചോദിച്ചത് ലോക വ്യാപാര സംഘടന എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ കോട്ടയം റെഡ് സോണില്ല അതെ ആ ശിവ അതെ ആറ് പേർക്കൊക്കെ സി സ്ഥിരീകരിച്ച് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ ചോദിച്ചോ അർജുനെ ചോദിച്ചോണേ ഞാൻ നേരത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഗാട്ട് കരട് ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്നാണെന്ന് പറയാവോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് താരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് 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 ഓക്കെ അതെ ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒപ്പ് വെച്ചത് ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഗാട്ട് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് ഗാട്ട് അത് ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷം ക്ലൂ ഒന്ന് ഒരു ക്ലൂ അത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റിൻ്റെ ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ യു എന്നിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ ദിവസം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഗാട്ട് ഒപ്പ് വെച്ചതാണ് കറക്റ്റാണ് അർജുൻ ശിവ കോശി കറക്റ്റാണ് ഡേറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ ക്ലൂ പറയാൻ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയത്തില്ല ക്ലൂവേ പറയത്തുള്ളൂ ഒക്ടോബർ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടണം അർജുനെ ഒറ്റ എണ്ണം കൂടെ കൂട്ടിക്കേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഏത് വന്നത് യു എൻ നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ആരണ്യം കറക്റ്റാണ് ഏത് വന്നു യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഇന്ത്യ അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ആ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് ഗാട്ട് ഒപ്പ് വെച്ചത് ഗാട്ട് കരട് ഒപ്പ് വെച്ചത് ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നത് പറയാവേ കാട്ട് കരട് ഒപ്പ് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് കേട്ടോ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ തമിഴില് രാമായണം ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് തമിഴില് രാമായണം ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് തമിഴ് രാമായണം പറഞ്ഞേ തമിഴ് രാമായണം ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ചിദംബരം അല്ല ചിദംബരം അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പരാമായണം എന്ന് അറിയത്തില്ലേ കമ്പരാമായണം അപ്പൊ ആരാ കമ്പരാമായണം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാട്ട് ഒപ്പ് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഒപ്പ് വെച്ചു ഇനി ഇത് കമ്പറാണ് കമ്പർ കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞു നിലവിൽ വന്നത് ഗാട്ട് നിലവിൽ വന്ന ഗാട്ട് ഗാട്ട് കരാറ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിന് ഗാട്ട് നിലവിൽ വന്നു ഇനി ഇത് ഗാട്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനുവരിയാണ് ഇത്ര അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഈ കമ്പ രാമായണം എന്താണ് രാമായണം അത് തമിഴിലോട്ട് എഴുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ കമ്പരായിരിക്കും അത് എഴുതിയത് അതുതന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ 
റോഷിദെ ഒന്ന് പറയണേ കമ്പരാമായ തമിഴ് തമിഴ് രാമായണം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പരാണ് കമ്പരാമായണമാണ് തമിഴിലോട്ട് ഈ രാമായണം തമിഴിൽ എഴുതിയതായിരിക്കും കേട്ടോ അത് തന്നെ ആകാനാ ചാൻസ് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആ ഗാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കണേ ഗാട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് ആണേ പറഞ്ഞേക്കണം പറയണേ നിങ്ങളെ അടുത്തത് ദേവനാം പ്രിയദർശിനി എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ ചക്രവർത്തി ആരാ ദേവനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ ചക്രവർത്തി ദേവനാം പ്രിയദർശിനി ദർശി പറയാവോ ബിന്ദു ഓക്കെ അർജുൻ ഓക്കെ ബിന്ദുസാരന്റെ മകൻ ആരാ ബിന്ദുസാരന്റെ മകൻ ആരാ ബിന്ദുസാരന്റെ മകൻ ആരാണ് ദേവനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ ചക്രവർത്തി ആരാണ് ഒരു ക്ലൂ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം പറയും ഏ കലിംഗ യുദ്ധ മനസ്സലിഞ്ഞ് ബുദ്ധമതമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചതാരാ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് മനസാക്ഷി വന്നിട്ട് കലിംഗ യുദ്ധം ആരാ ബിന്ദുസാരന്റെ മോൻ ആരാ ബിന്ദുസാരന്റെ മോൻ അശോകൻ ഔഷിതു കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് ആരൻ അശോ അശോക ചവർത്തി കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ദേവന പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അശോകനാണ് ദേവന പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അശോകനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഡൽഹിക്ക് മുമ്പ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് എവിടാണ് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടായിരുന്നു എവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എവിടെ ആകാനാ ചാൻസ് ഡൽഹിക്ക് മുമ്പ് ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടായിരുന്നു എവിടാ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഗ്ര 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 അർജുൻ പറഞ്ഞു ആഗ്രയാണ് ആഗ്രയിലെ താജ്മഹലൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നേ ആ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അക്ബറിന്റെ ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയൊക്കെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ ആഗ്രയിൽ അപ്പം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ആഗ്രയിൽ വെള്ളത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷയിച്ചു പോയത് വെള്ള സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനുമാണ് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയുടെ പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആഗ്രയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബുലന്ത് ദർവാസ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ വാതിൽ ഓക്കെ ഏതിൻ്റെ ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിൽ അക്ബർ സന്തോഷിച്ച് ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് പണിതതാണ് ആ പിന്നെ ഇതാ ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയുടെ കവാടം ബുലന്ത് ദർവാസ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കവാടമാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ വലിയ ഒട്ടകത്തിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ അല്ല ഒട്ടകമല്ല മറ്റേ എന്താ വലിയ അതൊക്കെ തുറക്കാൻ നമ്മ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എന്താ കുതിരയൊക്കെ വെച്ച് ഒക്കെ തുറക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ആ അതിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ വാതിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കർഷക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം കേരളത്തിലെ കർഷക ദിനം കേരളത്തിലെ കർഷക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം അർജുൻ ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതേ അർജുൻ എന്നാ പിന്നെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൂടിയായിരുന്നു അത് വലിച്ചത് എന്നാ അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയില്ല മെയ് ഒന്ന് മെയ് ഒന്ന് അല്ല കേട്ടോ മെയ് ഒന്നല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ മലയാള മാസം അല്ലേ മലയാള മാസം ചിങ്ങം ഒന്ന് ദേശീയ അല്ല പിന്നെ കേരള കർഷക ദിനം കേരള കർഷക ദിനം ചോദിച്ചാൽ ചിങ്ങം ഒന്ന് എത്തിക്കോണം റോഷിദ് ആരണ്യ കറക്റ്റാണ് ദേശീയ എന്നാ കേരള കർഷക ദിനം ചിങ്ങം ഒന്ന് അതെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന രോഗം ഏതാ അനിത പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഏത് രോഗമാ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയുള്ളത് ഏത് രോഗമാ 
രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയുള്ളത് ഏത് രോഗം അത് ഏത് ദിവസം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് പറയണേ ഹീമോഫീലിയ ആണ് അർജി പറഞ്ഞു പരോഷിത് പറഞ്ഞു ഹീമോഫീലിയ രോഗം പിന്നെ ഏത് ഏതാ അതിൻ്റെ ദിവസം ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്നാ കോശി കറക്റ്റാണ് അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ആരണ്യ കറക്റ്റാണ് ആരണ്യ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് സമ്മേള പിന്നെ ആണെന്ന് സമ്മേളനത്തിൻ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ച അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാവേ അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷനാര് ഏത് വർഷം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് 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 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അരണി പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് കറക്റ്റ് അരണി കറക്റ്റാണ് ഹീമോഫീലിയ കറക്റ്റാണ് ആ കറക്റ്റ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് വർഷം അറിയാമല്ലോ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അന്നത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റാണ് അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ആണ് ഇനി പിന്നെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് തന്നെ അത് തന്നെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഇനി പതാക എത്ര താമര ഉണ്ടെന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞേ അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു അന്നൊരു ദേശീയ പതാക പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ ആ പതാകയിൽ എത്ര താമരയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര താമര ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ എട്ട് താമര അല്ലെ എട്ട് താമരയാണ് എട്ട് താമരയാണ് എട്ട് പ്രവിശ്യകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയും കൂടെ എട്ട് താമരയാണ് എട്ട് പ്രവിശ്യകളെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യകളെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല കറക്റ്റ് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ റോഷിദ് അർജുൻ ശിവ പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കോശി പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാതെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് കേരളത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറ് അത് തന്നെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ചന്ദ്രക്കല ചന്ദ്രക്കല ആ ചന്ദ്രക്കല ചന്ദ്രക്കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു യൂണിറ്റി കറക്റ്റാണ് അർജുൻ കറക്റ്റാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർ ലോക്സഭ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കറക്റ്റാ അന്നേരം മനസ്സിലായി അല്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കർ ലോക്സഭ അങ്ങ് തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ച ഏക വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിവ പറഞ്ഞതാണ് ആൻസർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പിടി കിട്ടി അല്ലേ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ ആയിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭ അംഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തിയാണ് ആര് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നോബിൾ വാതകങ്ങൾ ഏ നോബിൾ വാതകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കോശി കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത് ഈ പിന്നെ നോബിൾ വാതകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടട്ടെ ഏ നോബിൾ വാതകങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ഉണ്ടേ പാടാം അതെ ആർഗൺ ആർഗൺ കറക്റ്റാണ് ഹീലിയ ഉണ്ട് ആർഗൺ ഉണ്ട് ആ പാടാം പാടാം പാടാവേ കേട്ടോണേ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ നോബിൽ വാതകങ്ങൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ നോബിൽ വാതകങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ ഇത്രയാണ് നോബിൾ വാതകങ്ങൾ ഓക്കെ 
ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവേ ഹീലിയൻ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോബൽ സമ്മാന ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെയാണ് ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് അലസവാതകങ്ങൾ അതെ അതെ ആ അലസവാതകങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺസിനാണ് അതായത് ജോലി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇവര് നോബിൾ വാതകങ്ങളല്ലേ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും വലുതായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തത്തില്ല പമ്മയിരിക്കും സമാധാനം അല്ല അല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാധാന നോബൽ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാവേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെപ്പോലെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോവൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെയാണ് ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോവൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെയാണ് ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോവേലാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോണം വൈദ്യശാസ്ത്ര നോവേല് ഇനി ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ഹാരപ്പ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഹാരപ്പ സംസ്കാരം ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എന്നെപ്പോലെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ആ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് പിന്നെ അധികം വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതാ ഈ നോവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദയാറ സാഹിനിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ മാർഷലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദയാറ സാഹിനിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ദയാറ സാഹിനി ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോ ഈ ദയാറ സാഹിനി ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പിന്നെ പിന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാണ് ആര് ഹായ് സുജിത്തെ ഹായ് ദയാറ സാഹിനി എന്താ നേതൃത്വം ദയാറ സാഹിനി പിന്നെ ഹാരപ്പ ഖനനം ചെയ്യാനായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ദയാറ സാഹിനി പിന്നെ ഈ ദയാറ സാഹിനി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോൺ മാർഷലുണ്ട് അത് എഴുതിക്കോണം അദ്ദേഹമാണത് ആ ജോൺ മാർഷലും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ പറയാമേ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ പറയാൻ നേരത്തെ ഞാനത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാൻ അത് പറയാം റോയിട്ടർ ഏത് രാജ്യത്തെ ന്യൂസ് ഏജൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ റോയിട്ടർ ഏത് രാജ്യത്തെ ന്യൂസ് ഏജൻസി ആണ് എന്നൊന്ന് പറയണേ റോയിട്ടർ ഏത് രാജ്യത്തെ ന്യൂസ് ഏജൻസി ആണ് ഒന്ന് പറയണം അതായത് ജോൺ മാർഷൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ബ്രിട്ടന്റെ ഏജൻസിയാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അതായത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് യു കെ ആണ് റോഷിത്തെ കറക്റ്റാണ് ഇത് ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ 
സിന്ധുനേതര സംസ്കാര അവശിഷ്ടങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ മാർഷലാണ് ജോൺ മാർഷൽ ഇനി അത് അതുമായിട്ട് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് ഇപ്പം ഓപ്ഷനിൽ ദയാറാ സാഹിനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ജോൺ മാർഷൽ എഴുതിക്കോണം പി എസ് സി ഇവിടെ പിന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജയ തന്നെ ജോൺ മാർഷൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് ഹാരപ്പയിലെ ഉത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാ സാഹിനി ദയാ സാഹിനിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാ സാഹിനിയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓപ്ഷനിലൊന്നും ദയാറാ സാഹിനി ഇല്ല ജോൺ മാർഷൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി എസ് സി തന്നിരിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റിന്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്നാ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ മാർഷൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ മാർഷൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ പിന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിന്ധു നദീര സംസ്കാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ ജോൺ മാർഷലാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താ ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ദയാറാ സാഹിനി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക മോഹൻ ജദാരോയിലാണെങ്കിൽ ആർ ഡി ബാനർജിയാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹാരപ്പയിലെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ദയാറാ സാഹിനി ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം ദയാറാ സാഹിനി ഓപ്ഷനിലുണ്ട് എങ്കിൽ ദയാറാ സാഹിനി എഴുതുക ഇനി ഓപ്ഷനിൽ ദയാറാ സാഹിനി ഒന്നുമില്ല ജോൺ മാർഷലിനെ കണ്ടു നമ്മളത് എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും എന്നാണേലും വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓപ്ഷനിൽ കേട്ടോ ആർ ഡി ബാനർജി ആണ് മോഹൻ ജദാരോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാതെ റോയിറ്റേഴ്സ് ഏത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് ഏജൻസി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ യു കെ എഴുതിക്കോണം ബ്രിട്ടൺ ആണ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ റോക്ക് കോട്ടൺ റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ റോക്ക് കോട്ടൺ പറയാവോ റോക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആ സുജിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പെറ്റോസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഹൂട്ടി സ്വർണ്ണഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂട്ടി സ്വർണ്ണഖനി ഹൂട്ടി സ്വർണ്ണഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂട്ടി സ്വർണ്ണഖനി സ്വർണം കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ സ്വർണം കൂടുതൽ സ്വർണം സിൽക്ക് കാപ്പി ഈ ഇടെ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനത്തിലും മുന്നിലായി കേരളമായിരുന്നു കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ ഇടെ അവർ ജസ്റ്റ് മുന്നിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു നമ്മൾ കയറിയോ നടത്തില്ല കേട്ടോ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഈയിടെ കർണാടകം മുന്നിൽ ഔഷധത്ത് പറഞ്ഞു കർണാടകമാണ് ഇപ്പം കാപ്പി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എന്താ കാപ്പി ഉൽപ്പാദനം സ്വർണം ഓസിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഓസിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി അർജുൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓസിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെയാണ് ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ കേട്ടോ ഓസിലോ ഓസിലോയിലെ കരോളിന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം കർണാടക കർണാടകത്തിലാണ് പട്ട് സ്വർണം കാപ്പി പിന്നെ ആ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് കർണാടകത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആന ആന കൂടുതൽ ആന കൂടുതൽ കർണാടകത്തിലാണ് ഇനിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് തീപിടുത്തമുണ്ടായ വർഷം പറയാമോ റോമിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തീപിടുത്തം റോക്ക് ഗാർഡൻ റോക്ക് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ റോക്ക് റോക്ക് ഗാർഡൻ അല്ലേ നെയ്ച്ചന്ത് രൂപീകരിച്ച ചണ്ഡീഗഡിലുള്ളതല്ലേ റോക്ക് ഗാർഡൻ അല്ലേ അർജുൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ റോക്ക് ഗാർഡൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലമ്പുഴയിലുള്ളത് ആണോ അതല്ല പിന്നെന്താ ഇപ്പം ഞ
ആ അതിൻ്റെ വേറെ പേര് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് റോക്ക് കോട്ടൺ അത് നമ്മൾ ഈ ആസ്പെറ്റോസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയ പൊട്ടിക്കരുത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലില്ലേ പേപ്പറൊക്കെ പോലെ തോന്നത്തില്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിച്ച് സൈഡ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടേ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് പേപ്പർ പോലൊക്കെ കാണും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിവേണ്ടി നോക്കി ആ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് പൊട്ടി വരുമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത് പേപ്പർ പോലൊക്കെ കാണും അപ്പം ആ റോക്ക് കോട്ടൺ ഓക്കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് ഹൂട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകം ഇനി പെയിൻറിങ് കാരണമില്ലേ പെയിൻറിങ് കാരൻ പെയിൻറിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റോക്കോട്ട് അത് തന്നെ ഇത് നോക്കിയാൽ പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചായപ്പലകകളിൽ ഏതൊക്കെ നിറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ ചായപ്പലകയിൽ ഞാനത് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനൊരു ക്ലൂ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ പെയിൻറിങ് കാരന് ഏതൊക്കെ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോ മഞ്ഞ നീല ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ മഞ്ഞ നീല എന്താ അർജുനെ യെല്ലോ ആൻഡ് മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലൂ എന്നാന്ന് അറിയാമോ പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ്റെ ആ ഞാൻ പറയാം ഗ്രീൻ വരില്ല കേട്ടോ ഗ്രീൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതിയേ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചുമ നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ അതാണ് ക്ലൂ ഒരു കോടാത് ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കേട്ടോ പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ പെയിൻറിങ്ങുകാരനെ ചായപ്പലകിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നീ നീല ചു ചുമപ്പ് മ മഞ്ഞ മറക്കത്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നീ ചുമ നീല ചുമപ്പ് മഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഐ എൻ എയുടെ വൻ നീ ചുമ അത് മതി ഓക്കെ അത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പെയിൻറിങ്ങുകാരൻ എന്നാ പറഞ്ഞു നീ ചുമച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ നീല ചുമല മഞ്ഞ ഓക്കെ അത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ റോമിലെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ വർഷം പറയാമോ റോമിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ വർഷം പറയാവോ ഞാൻ പറയാവേ സമയം കളയണ്ട നമ്മുടെ എ ഡി അറുപത്തി നാലാണ് കേട്ടോ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ റോമിലെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എ ഡി അറുപത്തി നാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഡി ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം എ ഡി അറുപത്തി നാല് മറക്കല്ലേ റോമിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എ ഡി അറുപത്തി നാലിലാണ് റോഷിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മദ്യ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ മദ്യ ദുരന്തം ഓരോരുത്തർ മരിക്കത്തില്ലേ ആ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്താ ആ മദ്യത്തിലെ ഏത് ഘടകമാണ് പറയാവോ മദ്യ ദുരന്തം മൂലം ജനങ്ങൾ അല്ല ആളുകൾ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് മീഥയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് മീഥയിൽ ആൽക്കഹോൾ മീഥയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് മദ്യ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പത്തേന് അവരുടെ മീതയിൽ മീതയിൽ കേട്ടോ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇനി വനിതാ റെജിമെൻറ്റിനെ നയിച്ച ആരണി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ആരണി കറക്റ്റാണ് ഐ എൻ എയുടെ വനിതാ റെജിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഐ എൻ എയുടെ വനിത മീതയിൽ അനിത പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു മെത്തനോൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എൻ എയുടെ വനിതാ റെജിമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഝാൻസി റാണി റെജിമെൻ്റ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി വനിതയാണ് നയിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ഐ എൻ എയുടെ ഐ എൻ എയുടെ ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റെടുത്തു നേതാജി ഏറ്റെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാണ് അത് ശക്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് പിന്നെ ചാൻസി റാണി റെജിമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട വനിതയാണ് ആര് ആദ്യം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
రాష్ బిహారి బోసల్ ఓకే అడత క్వశ్చన్ నోకా అబ్బా క్యాప్టెన్ లక్ష్మి ఆన్ ఇవిడతే ఆన్సర్ కట్టో క్యాప్టెన్ లక్ష్మి ఆన్ ఇవిడతే ఆన్సర్ అని పర్యన అడత క్వశ్చన్ ఏ అడత క్వశ్చన్ నోకే మధ్య దురంతతిని కారణమాగనద పర్యను ఆధునిక నాటకతిండి పిదావారా ఆధునిక నాటకతిండి పిదావారా ఆధునిక నాటకతిండి పిదావ ఆరా ప్రయోగం కేరళ ఇబ్సన్ అన్నారియపడనదా ఆరా కేరళ ఇబ్సన్ కృష్ణపిళ్ళ ఎందుకొండ కేరళ ఇబ్సన్ అండ్ కృష్ణపిళ్ళయాన ఓకే అది కరెక్ట్ ఆన అర్జున్ പറഞ്ഞു కరెక్ట్ ఆ అప్పం ఆధునిక నాటకతిండి పిదావారా నిని പറഞ്ഞే ఆధునిక నాటకతిండి పిదావారా నిని പറഞ്ഞే ലോക ആധുനിക നാടകത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇനി പറഞ്ഞു ആസാദ് ഇബ്സനാണ് കറക്റ്റ് റോഷിദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണേ റാഷ് ബിഹാരി ബോസാദ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയതാണേ അതായത് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് സ്ഥാപിച്ചത് റാഷി ബിഹാരി ബോസും മോഹൻ സിംഗും കൂടെ ഒന്നോർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ റാഷി ബിഹാരി ബോസ് തന്നെയാണെന്ന് ഒന്നോടെ ഞാൻ നോക്കിയതാ ഇബ്സനാണ് ഇബ്സൻ കേരള ഇബ്സനൻ കൃഷ്ണപിള്ള ലോക ആധുനിക നാടകത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആര് ഹെൻറി ജെ ഇബ്സൺ ഫുൾ നെയിം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഹെൻറി ജെ ഇബ്സൺ ഓക്കെ ോ കേരള യുവജൻ കൃഷ്ണപിള്ള ആധുനിക നാടകത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി ജെ ഇബ്സൺ ആണ് കേരളത്തില് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേരളത്തില് കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആരാ ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആരാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സി ഹരിദാസ് ആണ് കേട്ടോ എം എൽ എ ആണ് സി ഹരിദാസ് കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നത് സി ഹരിദാസ് ഇനി മന്ത്രിയാണ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ കേട്ടോ ഹരിദാസ് കറക്റ്റ് ആ റോഷിതേ അതെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ എം എൽ എ ഹരിദാസും ആ അത് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അർജുനെ ഓക്കെ എം എൽ എ ഹരിദാസ് എം എൽ എ ഹരിദാസും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം മന്ത്രിയാണ് ആര് കുറച്ച് കാലം മന്ത്രിയാണ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ആ മന്ത്രിയും ഇതും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അതാ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ഹരിദാസ് മന്ത്രി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ഏത് വർഷം വന്നേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനോടാ ഉള്ളേ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം ആ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണ് എന്താ ഹിപ്പാലസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഹിപ്പാലസ് കേരളം സന്ദർശിച്ചു എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൺസൂണിന് എന്നാ മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹിപ്പാലസ് എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ആ സന്ദർശിച്ചത് എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹിപ്പാലസ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നത് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പിന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഏതാ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ 
ഈ പാലസ് മൺസൂൺ ഓക്കെ മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി ആരുടെയാന്ന് പറഞ്ഞേ മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതല്ലേ പറഞ്ഞേ മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി ആരുടെയാണ് പാസ്സാണോ അലക്സാണ്ടർ ഫ്രൈറ്റർ കേട്ടോ മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി അലക്സാണ്ടർ ഫ്രൈറ്ററുടെ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി അലക്സാണ്ടർ ഫ്രൈറ്റർ ആണ് മൺസൂണിന് പിന്നാലെ എന്ന കൃതി അലക്സാണ്ടർ ഫ്രൈറ്റർ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കേരളത്തിൽ ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് അത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസവും കൂടെ പറയണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജില്ലയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർഷവും ദിവസവും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ജില്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് എഴുതും പറഞ്ഞേ എൺപത്തിനാല് മെയ് മെയ് പതിനേഴല്ല കേട്ടോ മെയ് ഇരുപത്തിനാല് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ആൻസർ എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സമരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏറ്റവും വലിയ പുന്നപ്പുറ വയലാർ സമരം പുന്നപ്പുറ വയലാർ ഏത് വർഷം പറഞ്ഞേ പുന്നപ്പുറ വയലാർ സമരം ഏത് വർഷമാ അറിയാം ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അർജു കറക്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു അരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിത്ത് ശിവ അർജുൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൽ നിന്ന് മലബാർ ലഭിച്ചത് അത് ഏത് ഉടമ്പടി ആണ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് കൂടെ പറയണം ഏത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉടമ്പടി അറിയാം ഏത് വർഷമാന്ന് പറയണം ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ആ ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് മലബാർ വിട്ട് കിട്ടിയത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി അത് തന്നെ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി വർഷം വർഷവും കൂടെ പറയാവോ വർഷവും കൂടെ പറയാവോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വർഷമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകിട്ടി ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി ഹീലിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ഹീലിയം ഹീലിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഹീലിയം ഹീലിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ വില്യം റാംസയാണ് ഹീലിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാവോ ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആ ഓക്കെ ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര പറയാൻ പറ്റുമോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് ഹീലിയത്തിന്റെ അപ്പം ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് ഈ ഹീലിയ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ആരെ എഴുതിക്കോണം വില്യം റാംസ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്യം റാംസ് എഴുതിക്കോണം ആ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ആരണ്യ പറഞ്ഞു ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ വില്യം റാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കോണം ഹീലിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസ് ആണ് വില്യം റാംസ് ആണ് ഹീലിയം കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പിതാവ് ആരാണ് 
ക്ലൂ തരാതെ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ നോബിൽ ഗ്യാസ് എല്ലാം റാംസെ അതെ ഹീലിയ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ ട്രാഡോ ഓക്കെ ആ അർജുൻ പറഞ്ഞു റെനെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണേ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെനെ ദക്കാർത്ത് എഴുതിക്കോണം അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആരെ എഴുതിക്കോണം ഓപ്ഷനിൽ റെനെ ദക്കാർത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ റെനെ ദക്കാർത്ത് എഴുതിക്കണം ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പിതാവും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം റെനെ ദക്കാർത്ത ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം സുജിത്ത് പറഞ്ഞു അർജുന് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ തിമൂറ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം എന്ന് പറയണം അത് പിന്നെ തുക്ലക്ക് ഭരണകാലത്താണെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണത് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഏതാ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചെങ്കിസ്ഖാൻ അല്ല ചെങ്കിസ്ഖാൻ എന്നത് പിന്നെ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് അല്ലേ റോഷിനെ ഇൽത്തുമിഷിൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലല്ലേ ചെങ്കിസ്ഖാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ചെങ്കിസ് വരുന്നത് ചെങ്കിസ്ഖാൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നില് തിമൂർ വേറെ ഇവരെല്ലാം ബാബർ ബാബർ ഈ വംശത്തിൽ പെട്ടവരാണ് കേട്ടോ ഈ ചെങ്കിസ്ഖാനെയും തിമൂറിന്റെ ഒക്കെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ബാബറെല്ലാം തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് തിമൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെങ്കിസ്ഖാന് ഇത് ആക്രമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരിച്ച കാലഘട്ടം ആരാന്ന് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് ഓക്കെ ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് എന്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആ കി തുസാലോ അടിമ കിജി തുഗ്ലക്ക് വംശം ഈ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിമൂർ ആക്രമിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അത് തന്നെ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിമൂർ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആയിരുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ഡൽഹി സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിന്റെ കാലത്തെ സുൽത്താൻ ആണ് ആര് നസുറുദ്ദീൻ മഹമൂദ് അതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റാ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ നസറുദ്ദീൻ മഹമൂദ് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ തിമൂർ ആക്രമിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അന്നേരത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആണ് ആര് നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്കതുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആയിരത്തി പിന്നെ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റ് ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ അതെല്ലാവരും പറയും ഫുട്ബോൾ കളിക്ക് വേറൊരു പേരില്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ മറ്റൊരു പേര് അറിയാൻ നടന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അർജുനും ശിവയ്ക്കും ഒക്കെ അറിയാം സോക്കർ സുജിത്തിന് അറിയാം റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സോക്കർ എന്നാണ് വേറെ പേര് സോക്കർ ആണ് പിന്നിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ചൈനയാണോ ചൈനയാണോ സുജിത്തെ പിന്നിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി ഏതാ പിന്നിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി പിന്നിലേക്ക് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ അരണ്യ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് കറക്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള
നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം അതെ ചൈനയിലെ ആ സോക്കറിൻ്റെ സോക്കറിൻ്റെ ജന്മനാട് ചൈന ഓക്കെ ഓക്കെ സുജിത്തെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോക്സിങ് ബോക്സിങ് ആണ് നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം ബോക്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കണക്കാക്കാനായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉയരം അളക്കുന്നത് ഉയരം ഉയരം പിന്നെ ഫാത്തോമീറ്റർ അല്ല ആൾട്ടിമീറ്റർ കേട്ടോ ആൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് കൃഷി ആൾട്ടിമീറ്ററെ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള അത് തന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ആൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഓക്കെ ആൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മ വളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഏതാ ഉയർന്ന ഊഷ്മ വളക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറയാവോ ഉയർന്ന ഊഷ്മ വളക്കാൻ ഉയർന്ന ഊഷ്മ വളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് പറയാവോ ഉയർന്ന ഊഷ്മ വളക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറയണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അന്നേരത്തേന് നിങ്ങൾ എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്തോ ഏ പൈറോമീറ്റർ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം പൈറോമീറ്റർ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ ഇനി താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവാണ് ക്രയോമീറ്റർ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് പിന്നെ പിന്നെ അളക്കുന്നത് ക്രയോമീറ്റർ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രയോജനിക്സ് ക്രയോജനിക്സ് ഇനി ഫിറോസ്പൂർ ഏത് നദീതീരത്താണെന്ന് പറയാവോ ഫിറോസ്പൂർ ഫിറോസ്പൂർ ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലുധിയാന ഏത് നദീ തീരത്താ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണേ ലുധിയാന ആ നദീതീരത്ത് തന്നെയാണ് ഫിറോസ്പൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലുധിയാന ഏത് നദീതീരത്താണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ നദീതീരത്ത് തന്നെയാണ് ഫിറോസ്പൂരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലുധിയാന ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാന പഞ്ചാബിലാണ് പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ചോദിച്ചാലും അല്ല അല്ല കേട്ടോ ഖഗർ ഹരിയാനയിലെ നദിയാണ് ഖഗർ സത്യലജ് നദി കേട്ടോ സത്യലജ് അപ്പൊ സതിലജിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫിറോസ്പൂർ സതിലജ് നദി തീരത്താണ് ലുധിയാന സതിലജ് നദി തീരത്താണ് ലുധിയാന എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബിലെ ഹായ് അഫ്സൽ ലുധിയാന പിന്നെ എവിടാ ലുധിയാന സതിലജ് നദി തീരത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാനയാണ് സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാനയാണ് അപ്പൊ ലുധിയാന ഫിറോസ്പൂര് സതിലജ് നദി തീരത്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ നാളത്തെ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നാളത്തെ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പക്രാനങ്ങള പക്രാനങ്കില് സതിലജ് നദിയിലാണ് സത്യലജ് നദിയിലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രയോജനിക്സ് കേട്ടോ അപ്പം താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കേട്ടോ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രയോജനിക്സ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും 
ഉണ്ട് സുജിത്തെ അത് ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആ ഫക്രാനങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നാളെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈവിൽ അപ്പം ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഇനി ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആരാ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഇതിലുമായിട്ട് രണ്ടടുത്തുമായിട്ടാണ് ആ കോവിഡ് വീഡിയോ ഇടാം കോവിഡ് വീഡിയോ ഇടാം ഇന്ന് തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇട്ടേക്കാം ടൈം ഇത് തന്നെ ടൈം എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് കേട്ടോ സുജിത്തെ എന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലൈവ് വരും എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പി പ്രീവിയസ് സി കെ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി നാളത്തെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വീഡിയോയിലുള്ളത് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അർജുനെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അപ്പം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ പുസ്തകം സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സെർട്ട് ചോദ്യ പുസ്തകങ്ങളിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം ഇത് തന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വേണോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കൽപ്പന ചൗളയാണ് ആൻസർ കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജിത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താ അർജുനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഓക്കെ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതണേ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പരാത സസ്യ പരാത സസ്യ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കേട്ടോ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പറയാവോ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നെഹ്റുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നെഹ്റുവാണ് പറയവിടുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശ വന്നവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ബാക്കി എല്ലാത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു ഓക്കെ ലക്നൗ ആണ് ലക്നൗ കേട്ടോ നാഷണൽ ഹെറാഡ് എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്നൗ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ലക്നൗ 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 ആണ് ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ സുജിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റാണ് സുജിത്ത് ലക്നൗ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്നൗ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും മെമ്മറി ട്രിക്ക് വേണം ഓക്കെ മെമ്മറി ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തരാം കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് 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 പോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര യൂണിയനിൽ ചേർത്ത ഏത് പിന്നെ എത്രാമത് ഭേദഗതിയിലൂടെ ആണെന്ന് പറയാവോ പുതുച്ചേരി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർത്ത ഭേദഗതി ഏത് ഭേദഗതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ
പതിനാലാം ഭേദഗതി പതിനാലാം ഭേദഗതി റോഷിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഭേദഗതി പതിനാലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പതിനാല ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പുതുച്ചേരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പതിനാലാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇനി ഏത് വംശക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഗാന്ധാര കല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം ഏത് ഏത് വംശക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഗാന്ധാര കല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെഴുതാം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഗാന്ധാര കല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത് തന്നെ റോഷിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് ആണ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് ആണ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് എന്ത് ഗാന്ധാര കല എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധാര കല എന്ന് പറയുന്നത് കുഷാനന്മാരുടെ ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് കലയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഗ്രീ ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്കുകാരുടെയും കലയാണ് ഗാന്ധാര കല ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു മൈൽ എന്നാൽ എത്ര അടിയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൈൽ എന്നാൽ എത്ര അടിയാണ് എത്ര അടി കനിഷ്കൻ ഗാന്ധാര ഓക്കെ കനിഷ്കന്മാരുടെ ആ കനിഷ്കൻ ഗാന്ധാര കല റോഷ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മൈൽ എന്നാൽ എത്ര അടി അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അടി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബുള്ളറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അടി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മൈൽ എന്നാൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അടി അപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം മന്ത്രിയായിരുന്ന കുറച്ചു കാലം മന്ത്രിയായിരുന്ന ആരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മീറ്ററിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ സുജിത്തെ മീറ്ററിൽ പറയാം കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കാലം മന്ത്രിയായിരുന്ന ആരാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്ററോ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് കുറച്ച് കാലം മന്ത്രി പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുന അത് കിലോമീറ്റർ ഇനി നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം മുരളി മുരളി അല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ച് കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നത് ഹരിദാസും കൂടുതൽ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മന്ത്രി ആയിരുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ദിവസം എങ്ങാണ്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ പത്ത് ദിവസവും എങ്ങാണ്ട് ഇരുന്നുള്ളു ആരാ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ മന്ത്രിയായിട്ട് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ അതെ മുഖ്യമന്ത്രി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഏക വ്യക്തിയും മുഹമ്മദ് ഗോയാണ് അൺനോൺ ഫാക്സ് ഇൻ പി എസ് സി ഹായ് ഓക്കെ കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പത്തനംതിട്ട ജി കെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കും ജി കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറയാം പിന്നെ ജി കെ കംപ്ലീറ്റ് പറയാം ഒന്ന് ജി കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഏ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറിൻ വേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രേസൽ വെർബും ഒക്കെ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യം വിശദീകരണ സഹിതം തന്നെ കേട്ടോ മലയാളത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ആ വിശദീകരണം തന്നെ വിശദീകരണ സഹിതം തരാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ട്സ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആഗമസന്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ സമാസവും ആ നോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ തരാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതും ഏകദേശം നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം തൂലികാനാമങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇടണം തൂലികാനാമം ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി വൊക്കാബുലറി ചെയ്യണം ഫ്രൈസൽ വർബ് വരും കേട്ടോ ഫ്രൈസൽ വർബ് ഞാൻ തരാം നാളെ നാളെ ഞാൻ പിന്നെ എഴുതിയെടുക്കാം ഒരു ഒരു ഫ്രൈസൽ വർബ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുട്ടപ്പ് വിത്ത് പുട്ടോ ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം 
ഓക്കെ ആ പരാതസസ്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ അർജുനെ അതിടാം ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഞാൻ ഇടാം നാളെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പത്തനംതിട്ട എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് തീർത്ത് പോകാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീരും പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പതിനായിരം ജി കെ നമുക്ക് തീർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ടൈം പോയതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സുജിത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ അർജുൻ സുജിത്ത് എന്താ പിന്നെ ശിവയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അർജുൻ ഓക്കെ സുജിത്ത് ഓക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടോ ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണേ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ബായ് പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ആരണ്യ താങ്ക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും